प्यारे सामाइन हमारी आज की कहानी का नाम है पैडिंगटन भालू डियर लिसनर्स आवर स्टोरी टुडे इज कॉल्ड पैडिंगटन बेयर ब्राउन साहब और उनकी बेगम पहली बार एक रेलवे प्लेटफार्म पर पैडिंगटन से मिले दर हकीकत इसी वजह से भालू के लिए ऐसा गैर मामूली नाम दिया गया क्योंकि पैडिंगटन स्टेशन का नाम था ब्राउन्स अपनी बेटी जूडी से मिलने का इंतज़ार कर रहे थे जब ब्राउन साहब ने बाकी रह जाने वाला सामान के दफ्तर के करीब कोई छोटी और समूरदार चीज़ देखी तो उन्होंने कहा कि ये तो भालू की तरह लगता है पैडिंगटन स्टेशन पर एक भालू बेगम ब्राउन ने दोहराया हैनरी बेवकूफ मत बनो ऐसा नहीं हो सकता लेकिन ब्राउन साहब दुरुस्त थे वो एक पुराने चमड़े के सूट केस पर बैठा हुआ था जिस पर जरूरत का दस्ती सामान की निशानी लगी हुई थी और जैसे ही वो करीब आए वो खड़ा हो गया और शाइस्तगी से अपनी टोपी सर से उठाई सुबह बखैर उसने कहा क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ ये आपकी बहुत मेहरबानी है ब्राउन साहब ने कहा हम सोच रहे थे कि क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं बेगम ब्राउन ने कहा आप एक बहुत छोटे से भालू हैं आप कहाँ से हैं मिस्टर एंड मिसेस ब्राउन फर्स्ट मैट पैडिंगटन ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म In fact, that was how he came to have such an unusual name for bear, because Paddington was the name of the station. The Browns were waiting to meet their daughter Judy. When Mr. Brown noticed something small and furry near the left luggage office. It looks like a bear he said a bear repeated mrs brown on paddington station don't be silly henry that can't be but mr brown was right it was sitting on an old leather suitcase marked wanted on voyage and As they drew near it stood up and politely raised its hat Good afternoon it said May I help you It's very kind of you said Mr Brown We were wondering if we could help you You are a very small bear said Mrs Brown Where are you from भालू ने जवाब देने से पहले गौर से इधर उधर देखा तारीख तरीन पेरू से मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मैं एक गैर कानूनी मुसाफिर हूँ तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आप इतनी दूर जुनूबी अमेरिका से खुद ही आए हैं बेगम ब्राउन ने कहा जो भी हो आपने खाने के लिए क्या किया एक छोटी सी चाबी से सूटकेस का ताला खोलते हुए भालू ने तकरीबन खाली शीशे का बर्तन निकाला मैंने मामलेट खाया भालू की गर्दन के गिर्द पड़े हुए लेबल को करीब से देखा उस पर बिल्कुल वाजे लिखा हुआ था बरए करम इस भालू की 
دیکھ بھال کریں شکریہ The bear looked around carefully before replying, Darkest Peru, I'm not really supposed to be here at all. I am a stowaway. You don't mean to say you have come all the way from South America by yourself? exclaimed Mrs. Brown. Whatever did you do for food? Unlocking the suitcase with a small key, the bear took out an almost empty glass jar. I ate marmalade. It said, Bears like marmalade. Mrs. Brand took a closer look at the label around the bear's neck. It said, quite simply, Please look after this bear. Thank you. Begum Brown نے کہا تو ٹھیک ہے اب تم ہیں سفر کے بعد پیاس تو لگی ہوگی جب میں جا کر اپنی بیٹی جوڑی سے ملوں تو براؤن صاحب آپ کو چائے کی ایک اچھی سی پیالی خرید کر دیں گے لیکن میری براؤن صاحب نے کہا ہم اس کا نام تک نہیں جانتے بیگم براؤن نے ایک لمحے کے لیے سوچا میں جانتی ہوں انہوں نے کہا ہم اسے پیڈنگٹن پکار سکتے ہیں اسٹیشن کے نام پر پیڈنگٹن بھالو نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کئی بار اس کا تجربہ کیا یہ تو بڑا اہم لگتا ہے اب براؤن صاحب نے اسے آزمایا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ پیڈنگٹن انہوں نے کہا میں تمہیں ریسٹورینٹ لے جاؤں گا دیٹ سیٹلز اٹ سیڈ مسز براؤن نا یو مسٹ بی تھرسٹی آفٹر یور جرنی مسٹر براؤن ول بائی یو اے نائس کپ آف ٹی وائل آئی گو اینڈ میٹ آور ڈوٹر جوڈی But Mary, said Mr. Brown, we don't even know his name. Mrs. Brown thought for a moment. I know, she said. We can call him Paddington. After the station. Paddington? The bear tested it several times to make sure. Mm, it sounds very important. Mr. Brown tried it out next. Follow me, Paddington, he said. I'll take you to the restaurant. Paddington pehle kabhi kisi restaurant ke andar nahi gaya tha. Aur jab usne dekha ke Brown sahab ne uske liye jo kuch kharida tha, to wo bohat pur josh tha. وہ اتنا بھوکا اور پیاسا تھا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پہلے کیا کرے کھائے یا پھر پیے مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک ہی وقت میں دونوں کو کرنے کی کوشش کروں گا پیڈنگٹن نے اعلان کیا جواب کا انتظار کیے بغیر وہ میز پر چڑھا اور فوراً ایک بڑے کریم اور جیم کیک پر قدم رکھ دیا براؤن صاحب کھڑکی سے باہر دیکھتے رہے جیسے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر دن پیڈنگٹن اسٹیشن پر بھالو کے ساتھ چائے پینے کا بہانہ کر رہے ہوں پیڈنگٹن ہیڈ نیور بین ان سائڈ ریسٹورینٹ بفور And he was very excited when he saw what Mr. Brown had bought him. He was so hungry and thirsty, he didn't know what to do first. Eat or drink? I think I'll try doing both at the same time if you don't mind, 
he announced. Without waiting for a reply, he climbed up onto the table and promptly stepped on a large cream and jam cake. Mr. Brown stared out of the window, pretending he had tea with the bear in Paddington Station every day of his life. Henry! बेगम ब्राउन ने पुकारा जब वो जूडी के साथ पहुंची तुम इस बेचारे भालू के साथ क्या कर रहे हो वो जैम और क्रीम से भरा हुआ है पैडिंगटन ने अपनी टोपी सर से उतारने के लिए छलांग लगाई जल्दबाजी में वो स्ट्रॉबेरी जैम के टुकड़े पर से फिसला और चाय की प्याली में पीछे की तरफ से गिर गया बेगम ब्राउन ने कहा मेरा ख्याल है कि इससे पहले कि कुछ और हो जाए बेहतर ये है कि हम यहाँ से चले जाएं। जूडी ने पैडिंगटन का पंजा पकड़ लिया साथ चलो अच्छा वो बोली हम आपको घर ले जाएंगे और आप बेगम बर्ड और मेरे भाई जॉनथन से मिलेंगे ब्राउन साहब उन सब को इंतज़ार करती हुई टैक्सी की तरफ ले गए बर मेहरबानी नंबर 32 विंजर गार्डन्स की तरफ चलिए उन्होंने कहा हैंनरी क्राइड मिसिस ब्राउन व्हेन शी अराइव विद जूडी व्हाट आर यू डूइंग टू दैट पुअर बेयर ही इज कवर्ड इन जैम एंड क्रीम Paddington jumped up to raise his hat. In this haste, he slipped on a patch of strawberry jam and fell over backwards into his cup of tea. I think we'd better go before anything else happens, said Mrs. Brown. Judy took hold of Paddington's paw. Come along. she said we'll take you home and you can meet mrs bird and my brother jonathan mr brown led the way to a waiting taxi number 32 windsor gardens please he said driver ne paddington ki taraf ghoor kar dekha bhalu izafi hai चिपचिपे भालू के लिए अदायगी इससे भी दुगनी होगी और इस बात को यकीनी बनाएं कि इसमें से कुछ भी मेरी गाड़ी के अंदरूनी हिस्से पर ना लगे जब मैं आज सुबह निकला तो ये सब साफ था ब्राउन टैक्सी के पिछले हिस्से पर बैठ गए और पैडिंगटन ड्राइवर के पीछे एक छोटी सी टिप अप सीट पर खड़ा हो गया ये देखने के लिए कि वो कहाँ जा रहे हैं स्टेशन से बाहर निकले तो देखा कि सूरज चमक रहा है हर तरफ गाड़ियाँ और बड़ी सुर्ख बसे हैं पैटिंगटन ने कुछ लोगों के लिए अपना हाथ लहराया जो एक बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रहे थे और उनमें से कई ने अपना हाथ हिलाया एक आदमी ने तो अपनी टोपी उतार कर हिलाई ये सब कुछ बहुत दोस्ताना था द ड्राइवर स्टेड एट पैडिंगटन बैर इज एक्स्ट्रा स्टिकी बेयर एज टॉइस एज मच एंड मेक श्योर नन ऑफ इट कम्स ऑफ ऑन माय इंटीरियर इट वाज क्लीन व्हेन आई सेट आउट दिस मॉर्निंग The Browns climbed into the back of the taxi and Paddington stood on a little tip-up seat behind the driver that he could see where they were going. The sun was shining as they drove out of the station. There were cars and big red buses everywhere. Paddington waved to some people waiting at a bus stop and several of them waved back 
one man even raised his hat it was all very friendly पेडिंगटन ने टैक्सी ड्राइवर के कंधों पर थपकी दी यह तो बिल्कुल भी तारीक तरीन पेरू जैसा नहीं है उसने ऐलान किया पेडिंगटन की आवाज पर वो आदमी उछल पड़ा क्रीम उसने तलखी से कहा मेरे नए कोट के ऊपर एक धमाका हुआ जब उसने अपने पीछे वाली छोटी खिड़की को बंद कर दिया ओ प्यारे हेनरी बेगम ब्राउन बुड़बुड़ाई मुझे हैरत है कि क्या हम सही काम कर रहे हैं खुशकिस्मती से इससे पहले कि किसी के पास जवाब देने का वक्त होता वो विंडजर गार्डन्स पहुंच चुके थे जूटी ने पैडिंगटन को टैक्सी से बाहर निकलने में मदद की और वो मिलकर सामने के सब्ज दरवाजे की तरफ कुछ कदम आगे बढ़ गए अब आप बेगम बर्ड से मिलने जा रहे हैं जूडी ने कहा वो हमारी देखभाल करती हैं Paddington tapped the taxi driver on the shoulders. It isn't a bit like darkest Peru. He announced. The man jumped at the sound of Paddington's voice. Cream. He said bitterly. All over me new coat. There was a bang as he slid the little window behind him shut. Oh dear Henry murmured Mrs Brown I wonder if we are doing the right thing Fortunately before anyone had time to answer they arrived at Windsor Gardens Judy helped Paddington out of the taxi and together they went up some steps towards the green front door Now you are going to meet Mrs Bird said Judy she looks after us Wo baaz auqat thodi sakht hoti hain lekin unka waqai ye matlab nahi hota mujhe yaqeen hai ki aap unhe pasand karenge पैडिंगटन ने चमकदार पॉलिश वाले लेटर बॉक्स में अपने अक्स को देखा मुझे यकीन है कि अगर आपने ऐसा कहा है तो मैं उनको पसंद करूंगा उसने जवाब दिया बात यह है कि क्या वो मुझे पसंद करेंगी ओ मेरे खुदा पैगंबर ने कहा ये आपको वहां क्या मिला है ये क्या नहीं है जूडी ने कहा ये एक भालू है इसका नाम पैडिंगटन है और ये हमारे साथ रहने के लिए आया है एक भालू बेगम बर्ड ने कहा तब पैडिंगटन ने अपनी टोपी अपने सर से उठाई ठीक है इसके अखलाक अच्छे हैं मैं इसके लिए यही कहूंगी दरअसल मैं गलती से क्रीम केक में जा गिरा पैडिंगटन ने कहा मैं ये देख सकती हूं बेगम बर्ड ने कहा मुझे लगता है कि वो आपको पसंद करती हैं जूडी ने सरगोशी की शी इज ए बिट फियर्स एट टाइम्स बट शी डजेंट रियली मीन इट आई एम श्योर यू लाइक हर Paddington peered at his reflection in the brightly polished letter box. I'm sure I shall if you said so. He replied, "The thing is, will she like me?" "Goodness gracious!" exclaimed Mrs. Bird. "What have you got there?" "It's not a what" 
said Judy. It is a bear. His name is Paddington and he is coming to stay with us. A bear? said Mrs. Bird as Paddington raised his hat. Well, he has good manners. I'll say that for him. I am afraid I stepped in some cream cakes by mistake, said Paddington. I can see that, said Mrs. Bird. I think she likes you, whispered Judy. जब जॉनथन टब में पानी भर रहा था तब जूडी ने पैडिंगटन को साबुन और एक तोलिया दिया लेकिन पैडिंगटन दोनों में से किसी एक में भी दिलचस्पी रखने के बजाय बहुत ज़्यादा मसरूफ था पहले उसने आईने पर भाप में अपना नाम लिखने की कोशिश की फिर उसने फर्श पर पेरू का नक्शा बनाने के लिए ब्राउन साहब की शेविंग क्रीम का इस्तेमाल किया जब उसके सर पर एक बूंद आकर गिरी तब उसे याद आया कि वो तो नहाने वाला था उसने जल्द ही दरियाफ्त किया कि ये इतना आसान नहीं था जितना उसे लगता था नहाने के लिए बाथ पर चढ़ना एक चीज है लेकिन फिर उससे बाहर निकलना एक और ही मामला है खास तौर पर जब टब पानी से भरा हुआ हो और आपकी आंखें साबुन से ढकी हुई हो वाइल जोनथन रैन द वॉचर Judy gave Paddington some soap and a towel. But Paddington was much too busy to bother with either. First, he tried writing his name in the steam on the mirror. Then, he used Mr. Brown's shaving cream to draw a map of Peru on the floor. It wasn't until a drip landed on his head. that he remembered he was supposed to be having a bath he soon discovered that it wasn't as easy as it sounded it's one thing climbing into a bath but quite another matter getting out again especially when the tub is full of water and your eyes are covered in soap पैटिंगटन ने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की पहले तो वो बहुत धीमी आवाज में ताकि कोई परेशान ना हो फिर बहुत पुरसकून आवाज में फिर जब उससे काम ना बना तो उसने बहुत ऊंची आवाज में मदद मदद पुकारना शुरू कर दिया जब उसने भी काम ना किया तो उसने अपनी टोपी से पानी निकालना शुरू किया लेकिन टोपी में कई सुराख थे और उसका पेरू का नक्शा जल्द ही झाक के समुंदर में बदल गया अचानक जनथन और जूडी और गुसल खाने का दरवाजा थम से खोला और पानी से टपकते हुए पैडिंगटन को फर्श पर बिठा दिया शुक्र है आप बिल्कुल ठीक हैं जूडी ने पुकारा वाह जी वाह क्या गंद बनाया है जोनथन ने तारीफी अंदाज में कहा यहां तक कि मैंने कभी भी इतना गंद नहीं बनाया है लेकिन आपने बात का प्लग क्यों नहीं निकाला आओ पैडिंगटन ने कहा मैंने तो इसके बारे में बिल्कुल सोचा ही ना था Paddington tried calling out help at first in a very quiet voice so as not to disturb how at first in a very quiet voice then very loudly help help when that didn't work 
he began bailing the water out with his hat but the hat had several holes in it and his map of peru soon turned into a sea of foam suddenly jonathan and judy burst into the bathroom and lifted a dripping paddington on to the floor thank goodness you're all right cried judy fancy making all this mess said jonathan admiringly even i have never made as much mess as this but why didn't you just pull the plug out oh said paddington i never thought of that जब पैडिंगटन नीचे आया तो वो इतना साफ नजर आ रहा था कि कोई भी उसके साथ नाराज नहीं हो सकता था उसका समूर बिल्कुल नरम और रेशमी था उसकी नाक साफ और उसके पंजे उस जैम और क्रीम के तमाम निशानात खो चुके थे अब बेगम ब्राउन ने कहा आपको हमें अपने बारे में सब कुछ बताना चाहिए मुझे यकीन है कि आपने बहुत सी मुहिम जुई की होगी हाँ ऐसा हुआ है पैडिंगटन ने संजीदगी से कहा चीजें हमेशा मेरे साथ होती रहती हैं मैं कुछ इस तरह का भालू हूं वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया और अपने पाव को आग की तरफ फेर दिया मेरी परवरिश मेरी खाला लूसी ने इंतहाई तारीख पेरू में की उसने शुरू किया लेकिन फिर उन्हें लीमा में रिटायर्ड बेयर्स के घर जाना पड़ा वेन फैडिंगटन केम डाउन स्टेयर्स ही लुक्ड सो क्लीन नो वन कुड पॉसिबली बी क्रॉस विद हिम His fur was all soft and silky. His nose clean and his paws had lost all the traces of that jam and cream. Now, said Mrs. Brown, you must tell us all about yourself. I'm sure you must have had lots of adventures. I have, said Paddington earnestly. things are always happening to me i am that sort of bear he settled back in his armchair and stretched out his toes towards the fire i was brought up by my aunt lucy in darkest peru he began but then she had to go into a home for retired bears in lima usne sochte hue aankhein band kar di aur kamre par ek khamoshi cha gayi aur sab intezar kar rahe the browns ne uske liye aag ke kareeb ek choti kursi par jagah banayi thi और बेगम बर्ड उसके लिए चायदानी और मक्खन वाले गर्म टोस्ट की प्लेट लेकर आई ठीक है मैंने कभी नहीं सोचा था ब्राउन साहब ने कहा मुझे यकीन है कि वो सो चुका है तो क्या तुम हैरान हो बेगम ब्राउन ने पूछा He closed his eyes thoughtfully and a hush fell over the room as everyone waited expectantly. The Browns made room for him in a small armchair by the fire and Mrs. Bird brought him a pot of tea and a plate of hot buttered toasts. Well, I never said mr brown i do believe 
He is fast asleep. Are you surprised? asked Mrs. Brown. प्यारे सामाइन कहानी यहाँ ख़त्म होती है हम आपको खुदा हाफिज कहते हैं डियर लिसनर्स द स्टोरी एंड्स हेयर गुड बाय फॉर नाउ